Weronikę poznałem w parku na rolkach. Fajnie nam się ze sobą gadało, interesowaliśmy się podobnymi rzeczami. Chyba wpadliśmy sobie w oko. Jakoś tak po tygodniu zaproponowałem jej chodzenie. Ona się zgodziła. Było super. Byliśmy z Weroniką nierozłączni. Wszystko robiliśmy razem. Jakbyśmy znali się od zawsze. Często rozumieliśmy się bez słów. Bardzo mi na niej zależało. Po miesiącu, niby w żartach, Weronika zaproponowała seks. Zaskoczyła mnie. Zacząłem się zastanawiać, czy nie jest na to za wcześnie. Z drugiej strony, nie chciałem jej rozczarować. Starałem się unikać tego tematu, ale Weronika coraz częściej do niego wracała. Mówiła, że w ten sposób udowodnimy sobie nasze uczucia. No ja przecież byłem w niej zakochany i chciałem, żeby o tym wiedziała. Zacząłem się bać, że jak się nie zdecyduje, to ona pomyśli, że mi na niej w ogóle nie zależy, że ją stracę. Zapytałem mojego najlepszego kumpla Artura, co powinienem zrobić. On nie widział problemu, powiedział, że Weronika to super laska i że powinienem się cieszyć, że przejęła inicjatywę. Kilka dni później Weronika powiedziała, że jej rodzice wyjeżdżają na weekend i że wszystko dla nas przygotuje. Była taka podekscytowana. Wieczór okazał się kompletną klapą. Nie tak wyobrażałem sobie swój pierwszy seks z dziewczyną. Oboje byliśmy zestresowani i skrępowani. Był mi strasznie wstyd. Zacząłem się zastanawiać, co ze mną jest nie tak. Weronika rozpłakała się, przepraszała, że mnie zawiodła. Nie jesteśmy już razem. Chciałem o tym wszystkim porozmawiać z Weroniką, ale nie chcę jej bardziej zranić. Nie wiem też, co mógłbym jej powiedzieć. Nie mówimy sobie nawet cześć. Szkoda.